வெல்கம் டு ஃப்ளேவர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு குருமா இது வந்து சப்பாத்தி தோசை இட்லி இது எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் கூட செய்கிறது ஸோ வாங்க இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து தேங்காய் பேச வச்சுக்கலாம் அதுக்கு இன்றைக்கி நான் வந்து ஒரு ஒரு முடி தேங்காவை சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வந்து தேங்காய் வந்து சரவி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இதில் வந்து நான் வந்து ஒரு ஒன் டீஸ்பூன் சோம்பை ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ இது கூட ஒரு நாலு பல் பூண்டு நாலு பச்சை மிளகா ஒரு இன்ச் இஞ்சி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஊதி நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம கிரேவி பண்ணலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன் பேன் லைட்டாக ஹீட் ஆட்டும் நம்ம ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆயில் வந்து ஒரு டூ டூ த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அதில் ஒரு பிரியாணி இலை போடுறேன் அப்புறம் ஒரு இன்ச் பட்டை ஒன்று ஒரு நாலு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் அப்புறம் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் இதை ஆட் பண்ணுறேன் இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்ல ஸ்பைசஸோட ஸ்மெல் நல்லா வரட்டும் ஸ்பைசஸோட ஸ்மெல் நல்லா வந்துடுச்சு இப்போ நான் வந்து ரெண்டு பச்சை மிளகா வெட்டி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு ரெண்டு பீஸாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதையும் ஆட் பண்ணி லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் நம்ம வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இன்னைக்கு ரெண்டு வெங்காயத்தை நீல் நிலமாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் வெங்காயம் நல்லா வதங் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நான் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு தக்காளி யூஸ் பண்ணுறேன் ஒரு தக்காளி சின்ன சின்ன பீஸை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி நல்லா வதங்குற அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் இதில் வந்து ஒரு கா டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் பொடி ஆட் பண்ணுறேன் அப்புறம் கொஞ்சமாக சால்ட்டை நீங்கள் வந்து பச்சை மிளகாய் ஏற்கனவே அரைக்கும் போது ஆட் பண்ணிக்கோம் இப்போவும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற அளவுக்கு நீங்கள் மிளகாய் பொடி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் ஏன்னா மசாலாலாம் கொஞ்சம் கரிஞ்சிடாமல் இருக்கும் அதுக்காக தான் நீங்கள் தேவைப்பட்டால் ஊற்றிக்கோங்க இல்லைன்னா தேவையில்லை நான் லைட்டாக தான் தனியாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பொடியோட பச்சை வாசிட்டெல்லாம் நல்லா போனதுக்கு அப்புறமா தேங்காய் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் நான் இப்போ நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ லைட்டாக கொதி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம இதை மூடி வச்சிடலாம் மூடி வச்சு நல்லா ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க விடுங்க பாருங்கள் இது நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிருக்கு நம்ம குருமா நல்லா திக்காக இருக்கு நம்ம ஊற்றின தண்ணி எல்லாமே நல்லா திக்காக ஆகிடுச்சு நல்லா சுண்டிடுச்சு நம்ம ஊற்றின தண்ணி எல்லாம் இப்போ நான் வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ஒரு டம்ல தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் முதலே நிறைய தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ தண்ணி தேவைப்படாது நான் முதல்ல கொஞ்சமாக தான் ஆட் பண்ணேன் அதனால தான் எல்லாமே நல்லா சுண்டிடுச்சு இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து குருமா கேவ்வளோ சால்ட் வேணுமோ அவ்வளோ சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க முதலே சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் இப்போ பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை வந்து உருளைக்கிழங்க நான் வந்து நாலு உருளைக்கிழங்க தனியாக வேக வச்சு எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதையும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் வந்து தேங்காய் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணலை அப்படின்னா உங்களுக்கு திக்காக வராது ஸோ திக்காக வரணும் தேங்காய் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணாமல் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு உருளைக்கிழங்க நல்லா மசித்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தேங்காய் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணாமல் நல்லா திக்காக இருக்கும் பாருங்க இதை மூடி வச்சிடலாம் இது வந்து ஒரு ஒரு லிருந்து ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா குதிக்கிட்டோம் இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் நல்லா குதிச்சிருக்கு பாருங்க பாருங்க என்னெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு அப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதாங்க சிம்பிளாக நம்ம குருமா ரெடி
நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நான் வந்து கொஞ்சம் உருளைக்கிழங்கு பெரிய பெரிய பீஸாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வேணால் சின்ன சின்னதாக கூட நறுக்கிக்கலாம் உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதாங்க நம்ம சிம்பிளான உருளைக்கிழங்கு குருமா ரெடி இது சப்பாத்தி இட்லி தோசை எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் கூட இது கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ